హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై కిచెన్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం కొర్రలతో అంటే ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్తో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం వీటికి కావాల్సినవి త్రీ మెజర్మెంట్స్ ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్స్ అంటే కొర్రలు అండ్ వన్ మెజర్మెంట్ మినపప్పు కొర్రలని మినపప్పుని క్లీన్గా కడిగేసుకొని ఐదు నుంచి ఆరు గంటల వరకు నానబెట్టుకోవాలి విడివిడిగా ఇలా కొర్రలని మినపప్పుని శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టేసుకున్నాను మీరు ఏవి నానబెట్టినా అంటే ఇడ్లీలకి దోశలకి ఏవి నానబెట్టినా కానీ మరీ ఎక్కువ నీరు కాకుండా కావలసినంత నీరే పోసుకొని నానబెడితే అవే నీరు తీసుకొని మళ్ళీ రుబ్బుకోవచ్చు లేదంటే మరీ ఎక్కువ నీళ్ళు అయితే పారబోయాల్సి వస్తుంది అందులో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరు గంటల తర్వాత ఇవి రెండు నానిపోయి రెడీగా ఉన్నాయి మినపప్పుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి కొర్రలను మాత్రం మెత్తగా కాకుండా సన్నని రవ్వలాగా రుబ్బుకోవాలి మన ఇడ్లీ రవ్వ ఎలా ఉంటుంది అలా రుబ్బుకోవాలి ఇదే మెజర్మెంట్స్తో మనము దోశలు కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మాత్రం మినపప్పుతో పాటుగా కొర్రలను కూడా మెత్తగా కాటుకలాగా రుబ్బుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఇడ్లీలు చేస్తున్నాం కాబట్టి రవ్వలాగా రుబ్బుకుందాం ముందుగా మినపప్పును మెత్తగా రుబ్బేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొర్రల్ని ఇలా రవ్వలాగా రుబ్బుకున్నాను చూడండి ఇలా ఉండాలి టెక్స్చర్ ఇలా రుబ్బుకున్న తర్వాత ఈ మినపిండిని ఇది రెండు కలిపేసుకోవాలి రుబ్బుకున్న మినపప్పును కొర్రలను బాగా కలిపేసుకొని ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు పులవనివ్వాలి మన ఇడ్లీ పిండి పులుసు రెడీగా ఉందండి దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి బాగా కలుపుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్లలో నూనె రాసేసి ఇడ్లీలు వేసుకోవడమే ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్లకు నూనె రాసి పిండి వేసుకోవాలి దాంట్లో వేసుకొని ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి చూసారా మన ఇడ్లీలు ఉడికి రెడీగా ఉన్నాయి వేడి వేడి నెయ్యితో పచ్చి కొబ్బరి పచ్చడితో సాంబార్తో సర్వ్ చేస్తే రుచికరమైన కొర్రల ఇడ్లీ రెడీ ఇవి మనం మా నార్మల్ ఇడ్లీ లాగా తెల్లగా ఉండవండి కొర్రలు ఏ కలర్లో ఉంటాయో మనకి ఇడ్లీలు అవే కలర్లో వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి